ওকে ক্লাস আমরা শুরু করছি হ্যাঁ দেখো শিটে চলে যাও দেখো এখানে কি আছে যে স্প্রেডশিট এমএস এক্সেল এর বৈশিষ্ট্য সমূহ তো স্প্রেডশিট মানে কি স্প্রেডশিট মানে হচ্ছে কিছুই না জাস্ট একটা সফটওয়্যার সেটা কি কাজে ব্যবহৃত হয় হিসাব নিকাশের কাজে ঠিক আছে হিসাব নিকাশের কাজে তো আমরা সাধারণত হিসাব নিকাশ খাতায় করি মনে মনে করি কিন্তু এখানে এই যে আমাদের অফিশিয়াল যত হিসাব নিকাশ আছে সেগুলো আমাদের কিসে করতে হয় সেগুলো হচ্ছে যে এক্সেলে করতে হয় তাই তো আচ্ছা তো প্রথমে যেটা দেখো যে স্প্রেডশিট বা এম এস মাইক্রোসফট এম এস মানে কি মাইক্রোসফট এক্সেল হলো এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যা তালিকাবদ্ধভাবে ডেটা বা উপাত্ত বিন্যাস বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয় দেখো তালিকাবদ্ধভাবে কি বোঝা যাচ্ছে দেখো এই যে এইটাকে একটা তালিকা এই যে এটা একটা তালিকা দেখো এগুলোর কী বলা হয় কলাম না এই যে ডি কলাম ই কলাম আবার এইগুলোর কী বলা হয় রো এই যে দেখো এগুলোর কী বলা হয় রো দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ যতটা দেখা যাচ্ছে দেখো এগুলোর বলা হয়েছে রো ওকে আচ্ছা তো এই যে তালিকাবদ্ধ থাকার কারণে কি আসলে আমাদের এটা খুব সহজ ঠিক আছে এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে আঠারো নম্বর প্রশ্ন আঠারো নম্বর প্রশ্নে যাও আঠারো নম্বর প্রশ্নে যাও আমরা হ্যাঁ আমরা হচ্ছে আজকে এটা শর্ট আছে আঠারো নম্বর প্রশ্নে যাও আবার কেউ আসছে বিপদে পড়ে গেলাম হ্যাঁ কে এখানে पढ़ी আগের দিন পড়ছিলাম এম এস ওয়ার্ড মূলত কি লেখালেখি সফটওয়্যার লেখালেখি সফটওয়্যার হচ্ছে এম এস ওয়ার্ড আর এখানে কি হবে এখানে হবে হচ্ছে উপাত্ত বিন্যাস করা যায় এবং সূত্র ব্যবহার করা যায় বোঝা গেছে এখানে কি আমরা সূত্র ব্যবহার করতে পারি যে কোনো টাইপের সূত্র আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি যত আচ্ছা দেখো এরপর সিটের সেকেন্ড লাইন যেটা আছে দেখো যে বিভিন্ন রকমের সংখ্যা ও উপাত্ত ভিত্তিক উপাত্ত বা ডেটা সহজে নিয়ে কাজ করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা তারপর কি আছে দেখো যে যে কোনো ধরনের হিসাব নিকাশের জন্য সুবিধাজনক এখানে তুমি যে কোনো ধরনের হিসাব নিকাশ করতে পারবা যে কোনো ধরনের মানে যত কঠিন ম্যাথ হোক এখানে কি অটোমেটিক্যালি মানে কি এটা একটা এআইয়ের মতো কাজ করে জাস্ট আমি সূত্রে অ্যাপ্লাই করলাম এবং যত সেল খুশি ঠিক আছে আমি যদি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দেখে একটা মানে এই যে আমি আমি আজকে একটা পিঠা উৎসবের কাজ করতেছি তো সেইটা আমি টোটালি এক্সেলে করছি মানে ম্যাম হচ্ছে যে হিসাব বুঝায় ঠিক আছে আমি হচ্ছে ধরতে পারতেছি না ওনার হিসাব আমি করলাম কি এক্সেলে একেবারে খুব সুন্দর করে ওনাকে বুঝাই দিচ্ছি দেখো এই যে দেখো এই হচ্ছে মানে পিঠা কিনতে কত খরচ দেখছে এই এই হচ্ছে পিঠার মানে নাম দাম পরিমাণ ঠিক আছে গুণ করে এখান বের করছি তারপর দেখো এইখানে মানে আমাদের যে টুকটুক যে কষ্ট হচ্ছে ঠিক আছে রিক্সা ভাড়া কোথায় কি লাগছে ঠিক আছে সাইলেন্ট প্লিজ রিক্সা ভাড়া কোথায় কি লাগছে তারপর এই যে তার থেকে আমি কত টাকা নিয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি মানে এই যে দেখো কত সুন্দরভাবে কালার করে এইটা কি আমরা মানে খাতায় করতে পারবো এটা কি মনে মনে করা সম্ভব কিন্তু দেখো তোমার যদি একটা ডিভাইস থাকে ইভেন তুমি স্মার্টফোনে তুমি কিন্তু স্মার্টফোনে এই যে এম এস অফিস পাওয়ার পয়েন্ট সব কিন্তু এখন ইউজ করতে পারো এর কিন্তু একটা স্মার্টফোন ভার্সন আছে যদিও সেটা এত মানে আমরা অপশন পাবো না তাই তো আচ্ছা তারপর দেখো তারপর যেটা আছে যে কলাম ও শাড়ি শাড়ি মানে কি শাড়ি মানে বোঝাচ্ছে রো শাড়ি মানে কি এই যে এই শাড়ি মানে কিন্তু এই যে মানে মেয়েদের পরার শাড়ি নেয় ঠিক আছে এই শাড়ি মানে হচ্ছে কি এই যে রো আর এইটার বলা হচ্ছে কলাম বোঝা গেল তো কলাম ও শাড়ি বা রো থাকার কারণে উপত্য শ্রেণীকরণ বা সেল বের করা সহজ তার মানে কি সেল বের করা সহজ ধরো এই ধরো এইখানে এই যে সেলটা আছে এইগুলোর বলা হয় কি সেল এক এক একটা হচ্ছে সেল আবার এই সেল মানে কিন্তু কারাগার না এই সেল মানে কি যেখানে হচ্ছে ডেটা থাকে আমার তাহলে এই যে সেল তোমার দেখবা যে বোর্ডের প্রশ্নগুলো আমরা একটু পরে সলভে যাবো যে সেখানে কি একটা প্রশ্ন বোধক চিহ্ন দিয়ে দিছে এবং কি লেখা ছয় সেলের নাম্বার কত এইটাই হচ্ছে আমাদের শিখার বিষয় শেখার বিষয় যে এটা আমরা কিভাবে ফাইন্ড আউট করবো ওকে আচ্ছা এরপর কি আছে দেখো সূত্র ব্যবহারের সুযোগ থাকায় অনেক বেশি উপাত্ত ডেটা নিয়ে কাজ করা যায় যেটা আমরা একটা প্রশ্ন সমাধান দেখে ফেলাম যে সেখানে সূত্র ব্যবহার করা যায় এরপর কি আছে বিভিন্ন ফাংশন সূত্রাকারে ব্যবহার করে সহজে উপাত্ত বা ডেটা বিশ্লেষণ করা যায় আকর্ষণীয় গ্রাফ চার্ট ব্যবহার করে উপাত্ত বা ডেটা উপস্থাপন করা যায় আরও বেটার হবে কি তোমরা যদি একটু মানে মানে একটু গাদাগাদি করে বসো দেখা যায় যে লাস্টের বেঞ্চে আসলে হবে কি তুমি একটু দূরে চলে আসবে ঠিক আছে তো এই জন্য হচ্ছে মনে হয় যে কানেক্ট করতে একটু অসুবিধা হতে পারে যেহেতু স্ক্রিনটা ছোট ওকে এখন আমরা প্রশ্ন সলভে যাব আমরা হচ্ছে তেরো নম্বর প্রশ্ন যাবো দুই পকেট তেরো নম্বর যাও আজকে আমরা একেবারে স্প্রেডশিট শেষ করে দিব প্রশ্ন যা আছে সব একদিনে শেষ তেরো নম্বর গেছো আচ্ছা তেরো নম্বর কি আছে বলো তো 
যে এই যে একটা উদ্দীপক আছে দেখো मिस्टर এক্স একটি ফার্মে চাকরি করেন আচ্ছা ঠিক আছে তিনি দৈনন্দিন হিসাব খাতার মধ্যে তুলে রাখেন তার বন্ধু একদিন এসে তাকে বলল বর্তমানে এসব হিসাব নিকাশের জন্য অনেক সফটওয়্যার আছে সেই সব সফটওয়্যারে সফটওয়্যার হিসাব নিকাশের কাজ করা অনেক সহজ এবং ডকুমেন্ট সংরক্ষণও করা যায় এখন দেখো উদ্দীপকে কোন সফটওয়্যার কথা বলা হয়েছে তার মানে যখনই হিসাবের কথা আসবে তখনই কোন সফটওয়্যার স্প্রেডশিট সফটওয়্যার যখনই হিসাবের কথা আসবে তখনই কোন কোন সফটওয়্যার এমএস এক্সেল সফটওয়্যার বা মাইক্রোসফট এক্সেল সফটওয়্যার বোঝা গেল উদ্দীপকে উল্লেখিত সফটওয়্যার ব্যবহারের মূল সুবিধা কি দেখো আমরা কিন্তু বৈশিষ্ট্যগুলো অলরেডি করে ফেলেছি তাহলে সুবিধা কি এই যে বানান সংশোধন করা যায় কোথায় ওয়ার্ড প্রসেসরে তারপর হচ্ছে লেখাকে পুনর্বিন্যাস করা যায় কোথায় ওয়ার্ড প্রসেসরে নির্ভুলভাবে লেখালেখি ওখানে তার মানে হচ্ছে সংখ্যা উপত্য নিয়ে কাজ করা যায় খুব সহজ না আচ্ছা তারপর আমরা চলে যাব আঠাশ নম্বরে আঠাশ নম্বর উদ্দীপকের আর একটা প্রশ্ন আছে আমরা দেখি আঠাশ নম্বর দেখো আঠাশ নম্বর জাস্ট কি আছে একটা ওই এই যে এরকম ঘর আঁকা আছে ঠিক আছে এরকম কি একটা দেখো এইখানে এই যে আমরা হচ্ছে এই প্রত্যেকটা প্র্যাকটিক্যাল করছি ঠিক আছে এই যে এগুলো হচ্ছে আমরা মানে প্র্যাকটিক্যাল দেখব তো দেখো এরকম জাস্ট একটা ঘর করা আছে না ঘর করা আছে বলছে কি যে এটা কিসের সফটওয়্যার মানে এটা কিসের কোন সফটওয়্যারকে নির্দেশ করে কি হবে স্প্রেড শিট কি হবে স্প্রেড শিট আচ্ছা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে তোমাদের গ্যাদার্থ আমি জানিয়ে দিই সেটা হচ্ছে এই যে আমরা পড়ছিলাম কি যে ওয়ার্ডের যে ওয়ার্ড প্রসেসার যে ফাইলগুলো সেগুলো কি বলা হয় প্রত্যেকটা ফাইলকে কি বলে ডকুমেন্ট প্রত্যেকটা ফাইলে কি বলে ডকুমেন্ট আর এই যে আমার হচ্ছে স্পেশিট এটা কি বলে বুক এই যে দেখো এখানে লেখা আছে কি বলে বুক এগুলো হচ্ছে বুক মানে কি হাজিরা হাজিরা বহি বলতে পারি বা ধরো হিসাবের যে বহি ঠিক আছে ওই অর্থ হচ্ছে কি এখানে নাম দিস হচ্ছে বুক আর ওইটা কি ছিল ডকুমেন্ট বা নথি বা ফাইল বোঝা গেল তার মানে যদি আসে যে ওয়ার্ডের ফাইলকে কি বলে কি হবে ডকুমেন্ট বলে আচ্ছা হ্যাঁ ওয়ার্ডের ডকুমেন্টই বলে আচ্ছা স্প্রেডশিট কি বলে স্প্রেডশিট কি বলে স্প্রেডশিট হচ্ছে বুক ঠিক আছে আঠাশ নম্বরে আসতো তাহলে এটা কি হইল স্প্রেডশিট এরপর আমরা চলে যাব উদ্দীপকের পাঁচ ও ছয় নম্বর প্রশ্নে পাঁচ ও ছয় নম্বর প্রশ্নে তোমরা কি পৌঁছাইতে পারছো পৌঁছাইতে পারলে হচ্ছে মানে লকডাউন ঠিক আছে আচ্ছা দেখো তো পাঁচ ছয় নম্বর দেখো কি আছে এই যে পাঁচ ছয় নম্বর একটা ম্যাথ আছে আমার ঠিক আছে যেটা হচ্ছে আমি এখানে অলরেডি কি এই যে টাইপ করে ফেলছি যে এরকম আছে হুবু সেই রকমই এখানে কি করা আছে এখন দেখো এই যে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত এখন দেখো প্রশ্নটা কিরকম হয় চিহ্নিত সেলটির অ্যাড্রেস কোনটি তার মানে এই যে সেল এই যে কারাগার এর হচ্ছে আমার অ্যাড্রেস বা ঠিকানা বের করতে হবে এখন এইটার অ্যাড্রেস দেখো মানে বের কর সিস্টেমটাকে খুব ইজি ই কি টু দেখো এই যে ই কোথায় আছে সেকেন্ড রোতে তাই না তাহলে কি হবে ই টু বোঝা গেছে খুব ইজি না এইটা কিন্তু মানে অনেকের জন্য একটু মানে বুঝতে সমস্যা হইতে পারে যে মানে আসল কোথায় ঠিক আছে আচ্ছা ছয় নম্বর কি আছে দেখো জেড নামের শিক্ষার্থীর বাংলা উভয় পত্রে প্রাপ্ত নম্বর সমান হলে বাংলা দুই পত্রে তার মোট নম্বর নির্ণয় কোনটি ব্যবহৃত বা ব্যবহার হবে আমরা জানি কি ইসের জন্য গুণের জন্য কোন মানে কোন সাইন ব্যবহৃত হয় স্টার্ড এটার নাম কি এইটার একটা নাম আছে এটার নামটা হচ্ছে অ্যাস্টারিস্ট ঠিক আছে অ্যাস্টারিস্ট এই চিহ্নটার নাম ঠিক আছে আমরা যদি এটা গুণ হিসাবে কি গুণ তো আমরা জাস্ট ক্রোজ দিই তাই না কোন গুণে কি করি ক্রোজ দিই এটা কি গুণ আমরা এটার স্টার বলি অনেকে কিন্তু এটার অ্যাস্টারিস্ট বলে তো এখন দেখো এখন দেখো এই যে জেডের যদি বাংলা দুই পত্রি দেখো এখানে এই বোঝার চেষ্টা করো কনসেনট্রেট এখানে বাংলা জাস্ট ফার্স্ট পেপারের নাম্বার দেওয়া আছে বোঝা গেল এই যে ফোর্টি মার্কস দেওয়া আছে ঠিক আছে ইফ উই হাইলাইট দিস এই যে আমরা একটা হাইলাইট করলাম দেখো এই যে ফোর্টি মার্কস দেওয়া আছে এখন বলছে কি যদি দুই পেপারই হচ্ছে সেম মার্কস পায় তাহলে কি করতে হবে সিম্পল কি দুইটার গুণ করতে হবে তাহলে গুণ করতে হলে কি করতে হবে গুণ করতে হলে কি করতে হবে বলো তো এখন দেখো মানে এখন মানে আমরা কিন্তু কোনো সেলের সাথে গুণ গুণ করতে পারবো না ঝামেলা একটা কোথায় দেখো এখানে কিন্তু বাংলা সেকেন্ড পার্ট কোনো সেল নাই সুতরাং কি এই যে মানে এইটা কি এটা আছে কি বি ফোর এই যে বি কত কিসে আছে বি ফোর বি ফোর ইন্টু কি হবে তাইলে বি ফোর ইন্টু টু আর আমরা তো হচ্ছে এই সে পরীক্ষার হলে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার নিয়ে যাবো না সুতরাং হচ্ছে আমরা এটা মানে নর্মাল ক্যালকুলেটার বা এমনি হচ্ছে করতে পারবো ক্যালকুলেটার নিয়ে যাবে এটা ঠিক আছে তোমরা তাড়াতাড়ি করতে পারবা আচ্ছা এরপর কি আছে দেখো এরপর আমরা নিচে আবার আলোচনায় চলে যাই এখান দিয়ে আপাতত আর আমরা কিছু দেখতেছি না দেখো স্প্রেডশিট বা এমএস এক্সেল ব্যবহারের ক্ষেত্র আসলে এটা কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয় দেখো এর হাজার হাজার ব্যবহার আছে কিন্তু বইতে যেইগুলো বলছে পরীক্ষায় কি ওইগুলো আসবে বোঝা
ফলাফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই যে কিভাবে হচ্ছে কোন পেপার কত পাইছে এটা কিন্তু খুব ইজিলি এখানে রাখা যায় সেটা ক্যালকুলেশন করা ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব সহজে এখানে করা যায় এরপর দেখো আয় ব্যয়ের হিসাব করতে আয় ব্যয়ের হিসাব আমি দেখাইছি না অলরেডি আয় ব্যয়ের একটা হিসাব বলতে ওখানে যদি আমার আয় নাই ওখানে ব্যয়ই আছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের একটা পিঠা উৎসব আজকে বিকালে তো সেখানে কি মানে আমি কত টাকা ব্যয় করলাম কত টাকা হচ্ছে আমার কাছে হাতে আছে সেই হিসাবটা কিন্তু ওখানে দেখাই দিছি তোমাদের এটা কিন্তু ভিডিও তো কিন্তু রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে তোমরা কিন্তু পরে দেখতে পারবো প্যারা নাই কোনো তারপর দেখো কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত হিসাব করতে তার মানে কি হিসাব করা এই জিনিস শেষে ঠিক আছে কারে কত বেতন বেতন দিছি কে কত পাবে ওকে এরপর দেখো এয়ারলাইন্স বা বিমানের রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে এইটা একটু মানে খটকা লাগে না যে আসলে এই ব্যাপারটা কি তাই না আচ্ছা এটার একটা এখানে এই যে এই যে এয়ারলাইন রিজার্ভেশন একটা ফটো দেখো আমি নামিয়ে রেখেছি দেখো এই 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 যে এখানে এই যে টিকিট নেম ডেট মানে কীরকম কি কাটে ঠিক আছে কখন কে কাটছে কোন টাইম ডেস্টিনেশন কি প্রাইস কি এইরকম দেখো অনেকগুলো কিন্তু ঘর আছে তো এই দেখো এক্সেল কিন্তু এরকম এরকম খুব সহজভাবে বিন্যাস করা যায় ডেটাটাকে বোঝা গেল তো এই কিন্তু আমার এয়ার রিজার্ভেশনের আমি দেখাই দিলাম আচ্ছা এরপর কি আছে এরপর আছে হচ্ছে আয়কর হিসাবও বিশ্লেষণ করতে আয়কর বলতে কি বোঝাচ্ছে এই যে ট্যাক্স ঠিক আছে ট্যাক্স এগুলো তো এক্সেলই হয় তাই না আমরা দেখি বিভিন্ন মানে সুপার শপে বলি বা শপিং করতে গেলে দেখি কি ওরা হচ্ছে বেশিরভাগই মানে যদি কখন দেখে থাকো ওরা কিন্তু এক্সেল ইউজ করে ওরা কিন্তু প্রফেশনালি এক্সেল ইউজ করে তারপর কি নির্বাচনের ভোট গণনায় ঠিক আছে নির্বাচনের ভোট গণনায় খুব ফানি একটা বিষয় চলে আসছে যাই হোক তো এই যে সামনে নির্বাচন আচ্ছা তো নির্বাচনের যে ভোট গণনা সেখানেও কিন্তু এটি ইজি মানে তুমি দেখো লাইফের যে কোনো হিসাব এখানে কিছু পয়েন্ট দিছে আমার বহু সম্পত্তিতে আসবে এটা আমার কথা কে আসবে এটা সুতরাং আমার এই কথা জানতে হবে কিন্তু তুমি এক্সেল দিয়ে সব হিসাব করতে হবে যে কোনো হিসাব করা সম্ভব ঠিক আছে তোমার ব্যক্তিগত জীবনের হিসাব ঠিক আছে মানে এই যে মানে ফেসবুকে মানে কোন পোস্ট করলে কে কটা কি করবে সব করা যাবে দেখো আচ্ছা এবার দেখো খেলোয়াড়ের প্রদর্শিত ক্রীড়া কৌশল মূল্যায়নের খেলোয়াড়ের প্রদর্শিত এইটা ধরো আচ্ছা পড়াচ্ছি কিছু বলবেন একটু একটু পড়ান শেষ করে ক্লাসটা রেকর্ড হচ্ছে শেষে কথা বলছি আচ্ছা বই আছে এরপর কি ছিল লাস্টের অপশনটা এই যে খেলোয়াড়ের প্রদর্শিত ক্রীড়া কৌশল তার মানে আমরা দেখি না যে কে কত পার্সেন্টেজ মানে এই যে পার্টনারশিপে খেলতেছে ঠিক আছে তারপর কে কত রান করছে এই যে দেখো প্লেয়ার পারফরমেন্স এই যে দেখো প্লেয়ার পারফরমেন্স আইসিসি ঠিক আছে তোমাদের একবার লাইভ দেখাই দিচ্ছি দেখছো এই এই যে আইসিসির একটা শিট হচ্ছে কি আমি জাস্ট ফটো কার্ড নিয়ে আসি দেখো এই মানে ওভার কত রান কত কোন বলে কি হয়েছে কোন বলে হচ্ছে আউট হয়েছে সব হিসাবটা কিন্তু এখানে আছে পুরো পারফরমেন্স কিন্তু এরকম করে করা যায় তার মানে বুঝতে পারতেছ যে এই একটা সিম্পল সফটওয়্যার দিয়ে কত কি করা সম্ভব এখন ব্যাপারটা বোঝো এই সাইলেন্ট 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 এখন ব্যাপারটা বোঝো এই যে এম এস এক্সেল বা স্প্রেডশিট তারপর হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসার এইগুলোর কি বলে এগুলোর বলে হচ্ছে অফিস অ্যাপ অ্যাপ্লিকেশন কি বলে অফিস অ্যাপ্লিকেশন এই যে পুরো প্যাকেজটা এটার কি বলে অফিস সফটওয়্যার এগুলো কি বলে সব সফটওয়্যার তার মানে পরীক্ষা এরকম আসছে আমি সামনে দেখাবো যে অফিস সফটওয়্যার কোনগুলো সফটওয়্যার হলে কি হবে এর মধ্যে সব আসবে বোঝা গেল আবার মাইক্রোসফট অফিস ওইটা হচ্ছে অফিস সফটওয়্যার আর অ্যাপ্লিকেশন বললে হবে কি স্প্রেডশিট পাওয়ার পয়েন্ট তারপর কি আছে ওয়ার্ড প্রসেসর বোঝা গেল আচ্ছা এরপর দেখি যে স্প্রেডশিট বা এম এস এক্সেল ব্যবহারের কৌশল তো ব্যবহারের কৌশলের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয় এখানে আছে দেখো প্রথমে কি আছে যোগ করার ক্ষেত্রে যোগ করার ক্ষেত্রে কয়টা সূত্র প্রয়োগ করা যায় তিনটা সূত্র প্রয়োগ করা যায় ঠিক আছে কিভাবে করতে পারি ধরো আমার যদি তিনটা সেল যোগ করতে হয় তিনটা সেল যদি আমার যোগ করতে হয় আমরা কি করতে পারি আমরা জাস্ট হচ্ছে আমরা জাস্ট হচ্ছে কি এই যে এই মানে এ ওয়ান তারপর কি প্লাস বি ওয়ান প্লাস সি ওয়ান এরকম যদি দিয়ে দেয় মানে ধরো এইখানে হচ্ছে আমার ফলাফলটা আসবে তাহলে কিন্তু আমি যোগ পাবো তিনটা সেলের তারপর আমি কি করতে পারি আমরা জানি কি যে কোনো ফলাফল লিখতে হলে স্প্রেডশিটে যে কোনো ফলাফল লিখতে হলে কি করতে হয় ইকুয়াল সাইন ব্যবহার করতে কি করতে হয় ইকুয়াল সাইন ব্যবহার করতে হয় এবং ইকুয়াল সাইন ব্যবহারের পর কি করতে হয় আবার সূত্রটা লিখতে হয় ঠিক আছে তো এই যে সাম্মানি সাম্মানি হচ্ছে যোগ ঠিক আছে তো সাম লেখার পরে আমার একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে তারপর কি আমি যে যতগুলো সেল হচ্ছে আমি যোগ করব সেগুলো লিখে দিলে কিন্তু নর্মালি হয়ে যাবে আরও একটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে ধরো এখন ধরো তুমি একসাথে মানে বিশ পঁচিশটা সেল যোগ করবা ঠিক আছে বিশ পঁচিশটা সেল যোগ করবা আমি এখানেই আমার এই যে এই পিঠা উৎসব রেটে দিয়ে দেখাচ্ছি দেখো এইখানে এই যে পিঠার দামগুলো না এখানে অনেকগুলো না দেখো অনেকগুলো না এখানে আচ্ছা এটা কি
তো এরপর আসলে হয় কি এরপর যেটা হইছে দেখো এখানে এই যে সূত্রটা ঠিক আছে কতটা দেখা যাচ্ছে আই আই ডোন্ট নো দেখো কিছুই দেখা যাচ্ছে না ঠিক আছে একটু বাসায় দেখে নিও এখানে যেটা আসছে দেখো এখানে আসছে হচ্ছে কি d3 is to কি আছে d12 আসছে তার মানে হচ্ছে এই is to বলতে বোঝাচ্ছে কি মানে ওই যে মাসখান যে ক্লোন সাইনটা ওইটা দ্বারা কি নির্দেশ করতেছে নির্দেশ করতেছে হচ্ছে এই যে টোটাল রেঞ্জ এটা কি বলে টোটাল রেঞ্জ তার মানে হচ্ছে এই যে d3 থেকে d12 পর্যন্ত রেঞ্জ এটা কি বলে রেঞ্জ মানে যখনই আমরা ক্লোন ইউজ করব দেখব যে মাসখান ক্লোন আছে তার মানে কি এটা টোটাল ওই সেলগুলো রেঞ্জ বোঝাচ্ছে ঠিক আছে এই যে টোটালটা রেঞ্জ এই যে আবার বোঝাচ্ছে এই যে দেখো এই 3 থেকে 12 পর্যন্ত এই টোটালটা কি জাস্ট ড্র্যাগ করে যে টেনে দেই ওইটা কি পুরো রেঞ্জটা যোগ হয়ে যাবে বোঝা গেল তো এই তিনটা ব্যাপার এখানে আছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো এরপর কি আছে গুণ করা তো স্প্রেডশিটে গুণ করার ক্ষেত্রে এই যে অ্যাস্টারিস্ক প্রতিটি গুণ চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় স্প্রেডশিটে গুণ করার জন্য ফলাফল সেলের মধ্যে কি করতে হয় সূত্র লিখতে হয় সূত্র লিখতে হলে আবার কি করতে হয় সমান চিহ্ন বা ইকুয়াল সাইন দিতে হয় কি করতে হয় সমান চিহ্ন বা ইকুয়াল সাইন দিতে হয় তারপর দেখো স্প্রেডশিটে গুণ করার প্রক্রিয়াটা এগুলো কিন্তু আসলে পরীক্ষা প্রক্রিয়াটা দুইটা তো প্রথমে আছে কি সাধারণভাবে ফলাফল সেলে সূত্র লিখে সাধারণভাবে ফলাফল সেলে সূত্রটা কি ভাইয়া দেখো সাধারণভাবে হচ্ছে যেমন এই 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 হিসাবটার মধ্যে এই হিসাবটার মধ্যে আমি কি করছি যে আমার পিঠে ধরো মানে আমি যা জাস্ট শো করতেছি তো ধরো দাম কত এবং পরিমাণ কত এই দুইটার কি করছে এই সেলে কিন্তু গুণ করা হয়েছে দেখো এই সেলে হচ্ছে গুণ করা হয়েছে তো এখানে কি এখানে জাস্ট কিন্তু গুণফলটা চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা যদি হচ্ছে এখানে আমি সূত্রে অ্যাপ্লাই করি নি নর্মালি করছি সব সময় তো সূত্র লাগে না কারণ এই পঁয়তাল্লিশ দশকে চারশো পঁচিশেতে মানে সূত্রের দরকার নেই তাই না আমাদের মাথা অনেক কাজ করবে ওকে আচ্ছা আমরা প্র্যাকটিক্যালগুলো দেখাই দেবো তারপর দেখো ফলাফল সেলে স্প্রেডশিট ফাংশন ফাংশন মানে স্প্রেডশিটের তাহলে সূত্রটা কি দেখো এক আমি নর্মালি করতে পারি ধরো আমার দুইটা সেল যদি গুণ করতে হয় ধরো এ ওয়ান এবং বি ওয়ান এই দুইটা যদি আমার গুণ করতে হয় তাহলে আমি কি করতে পারি নর্মালি হচ্ছে এই যে অ্যাস্টারিস্ট সাইনটা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে দুইটা দুইটা সেলের মধ্যে অথবা আমি কি করতে পারি ওইখানে যেমন যোগ করার সময় সাম লিখছি এখানে কি প্রোডাক্ট লিখতে পারি কি লিখতে হবে প্রোডাক্ট লিখতে হবে বোঝা গেল এখানে লিখতে হবে কি প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট লেখার পর যদি আমি সেলগুলো সিলেক্ট করি তাহলে কি হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু গুণ হবে বোঝা গেল তাহলে কি হবে গুণ হবে যেমন হচ্ছে এখানে এখানে কিছু কাজ করা ছিল তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল মানে তোমাদের পরীক্ষা যেগুলো আসছে এই যে দেখো এই এই যে প্রতি কেজির এই যে দর দর হচ্ছে কত পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে আর পরিমাণ কত পাঁচ তার মানে কি এই যে পাঁচ পঁয়তাল্লিশ কত দুইশো এই যে দেখো এখানে কিন্তু এই যে বি টু ইন্টু সি টু এখানে বি টু ইন্টু সি টু কিন্তু এই যে এই যে ফর্মুলা বার যেটা আছে সেখানে কিন্তু বি টু ইন্টু সি টু লেখা আছে বোঝা গেল বি টু ইন্টু সি টু এখানে কিন্তু লেখা আছে তো হচ্ছে মানে পরে একটু দেখে নিও আচ্ছা তারপর কি আছে দেখো হ্যাঁ মানে দেখাই দেবো তাই আচ্ছা এটা আমি দেখাবো প্র্যাকটিক্যাল দেখো এখানে আছে সব প্র্যাকটিস আছে কোনো টেনশন নেই সব কিছুর প্র্যাকটিস করা আছে দেখো আচ্ছা এরপর কি আছে ফাংশন ব্যবহার করে গুণের ক্ষেত্রে রেঞ্জের মাধ্যমে অনেক বেশি সংখ্যক সেলের গুণফলের কাজও করা যায় তার মানে আমরা রেঞ্জ করে যেমন হচ্ছে কি করতে পারি যোগ করতে পারি রেঞ্জ করে কি গুণও করা যায় তার মানে রেঞ্জ কি রেঞ্জ ব্যাপারটা আবার বলছে ধরো এই চারটা সংখ্যা এই যে চারটা সংখ্যা আছে তোমার চারটাই গুণ করতে হবে তখন কি তখন কিন্তু তুমি এরকম একটা একটা সিলেক্ট করে হচ্ছে এরকম সাইন ব্যবহার করবে না তখন কি করবা চারটারে ড্রাগ করবা যাচ্ছে ঠিক আছে ধরো এরকম যতগুলো আছে একসাথে ড্রাগ করলে কি হবে এটা রেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে এইটার বলা হয় কি রেঞ্জ ধরো এইটা কি এইটা হচ্ছে তোমার ডি থ্রি থেকে ফাইভের রেঞ্জ ডি থ্রি থেকে ডি টু থেকে হচ্ছে ফাইভের রেঞ্জ যা গেল আচ্ছা এরপর আমরা পরবর্তী যদি পড়ি যে শতকরা নির্ণয় করা শতকরা নির্ণয় করা স্প্রেডশিটে শতকরা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সেলের সাথে শতকরা কত শতাংশ বের করতে হবে তা গুণ করতে হয় কি করতে হয় গুণ করতে হয় তার মানে ধরো আচ্ছা এখানে এক্সাম্পল যদি আমরা একটু দেখি चाकरी তো এই যে মূল বেতনের হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট কি বাসা ভাড়া পায় এখন এইটা আসলে বের করছে কিভাবে বের করার জন্য আমার যেটা করতে হয়েছে সেটা কি এই সেলটা সিলেক্ট করতে হয়েছে শুরুতে তারপর গুন দিছে কি গুন দিছে হচ্ছে ফোরটি ফাইভ দেখো এই যে এইখানে মানে এইগুলো ভিডিওতে মানে দেখা যাবে না পরে যে এইখানে কিন্তু ফোরটি আছে মানে এই যে বি টু ইন্টু ফোরটি 
ওইটা দেওয়ার পরেই মানে এই সেলে যখন আমি ওইটা বসাইলাম সাথে সাথে কি হলো সূত্রটা কিন্তু এই যে এখানে লেখা আছে ফর্মুলা বাড়ি সাথে সাথে কি হয়েছে সাথে সাথে এই যে মানে সতেরো হাজার পাঁচশো টাকার যে ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট সেটা কিন্তু এখানে চলে আসছে ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে কি আমার শতকরা নির্ণয়ের সূত্র এখন দেখো এইটা তো পার্সেন্টেজ এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ এখন যদি কোনো সময় এরকম আসে যে এত পার্সেন্ট লাভের বিক্রয় মূল্য তুমি কিন্তু এইটা দেখো তুমি এটা কিন্তু কিন্তু খাতায় সহযোগ করতে পারবা খাতা কিভাবে করবা এটা বলতো মানে এই যে ক্যালকুলেটার দিয়ে কিভাবে করবা আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে প্র্যাকটিস করাই দিই হ্যাঁ ভালো হয় না ক্যালকুলেটার দিয়ে প্র্যাকটিস করাই দিই ঠিক আছে ল্যাপটপে ক্যালকুলেটার আছে বিশাল ব্যাপার স্যাপার আচ্ছা দেখো তো এখানে কত আছে কত ছিল সংখ্যাটা सूत्र दरकार कैमने बेर करते कारण जो एरक कत पार्सेंट बेर करो তোমার তো এই মানে অঙ্কটা করতে হবে তাই না আচ্ছা এইটা হচ্ছে তাহলে আমাদের গেল এরপর এরপর যেটা আছে যে স্প্রেডশিটের শতকরা সহ বিক্রয় মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্যের সেলের সাথে শতকরা কত শতাংশ বের করতে হবে তা আবার সেই সেল গুণ করতে হয় এবং ক্রয় মূল্যের সেলটি যোগ করতে হয় আচ্ছা এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি বুঝব এরপর অ্যাভারেজ বা গড় নির্ণয় করা সেলগুলো যোগ করে সেল সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয় গড় নির্ণয় করা সহজ সিস্টেমটা কি আমরা হচ্ছে ধরো আমার তিনটে সংখ্যার গড় বের করতে হবে তাহলে কি করবো তিনটারও যোগ করব। তারপর কি তিন দিয়ে ভাগ এইটা দিয়ে কিন্তু একটা ম্যাথ আসছে এখন আমরা প্র্যাকটিসে চাই দেখো এখন আমি যেগুলো বলি সেখানে হচ্ছে যাইতে পাঁচ নম্বরটা আমাদের করা হয়েছে না আচ্ছা এখানে শুরু তো ছিল পাঁচ ছয় পাঁচ ছয় অলরেডি আমি দেখাই দিছি এরপর এগারো বারো একটু যাও এগারো বারো এগারো বারো এগারো বারো গেছো আচ্ছা এগারো বারো তো কি আছে দেখো যে এই যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন চিহ্নিত এফ টু সেলে কত হবে ব্যাপারটা দেখো এফ টু সেলে কথা হবে যে অ্যাভারেজের কথা বললাম না অলরেডি অ্যাভারেজ দিয়ে এখানে একটা প্রশ্ন আছে তাহলে এফ টু সেলে কথা হবে এটা আমি কিভাবে বের করবো কিভাবে বের করবো এখানে আছে কত কথা বলো তো ঠিক আছে আমরা একবার করেই দেখি ঠিক আছে আমরা জানি সবাই আমরা পারি তারপর আমরা একবার করি ঠিক আছে প্র্যাকটিস ম্যাক্সিমাম পারফেক্ট ঠিক আছে তো আমরা অনেক সময় যে মানে জানা জিনিসটাকে একটু বেশি মানে বুঝতে গিয়ে কি করি ভুল করে ফেলতে না আচ্ছা তার মানে আচ্ছা এই যে আমরা কি এটা করলাম তো কী করবো এখন ভাগ দিতে হবে কোথায় গেল ভাগ এই যে ভাগ তো এই যে তিন কথা হইলো সিক্সটি তার মানে অ্যান্সার হবে কত সিক্সটি দেখাও সিক্সটি ঠিক আছে আচ্ছা এরপর কি আছে বারো নাম্বার তাই তো যে এক্সের টোটাল নাম্বার বের করতে কোন সূত্র ব্যবহার করতে হবে এক্সের টোটাল নাম্বার বের করতে কি কি করতে হবে কোন সূত্র ব্যবহার করতে হবে এখন দেখো তোমাদের আমি সূত্র কয়টা লেখাইছি সাম করার জন্য আমার তিনটে সূত্র আছে দেখো তুমি কিন্তু কনফিউজ হবা মাস্ট তুমি মাস্ট কনফিউজ হবে এখানে কিন্তু তোমার কনফিউজ করবে দেখো এখন এই সূত্র সূত্র ঠিক আছে কিনা দেখো সূত্র ঠিক আছে কিনা দেখো ইকুয়াল নাই মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারতেছো তার মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি মানে যেখানে তোমার ফোকাসটা দিতে চাচ্ছি দেখো তোমরা আমরা যেটা করি আমরা হচ্ছে তারাহুরাই ভুল করি আর সবচেয়ে ভুল করি কোনটা যেটা আমি জানি বোঝা গেছে আমি সবসময় স্টুডেন্টদের বলি কি যে একটা প্রশ্ন তুমি যখন এমসি কু করবা তোমার থার্টি মিনিটস আছে এখন থেকে ভাই এখন থেকে প্র্যাকটিস করো যে বলো না যে অভ্যাস মানুষ অভ্যাসের দাস তুমি যদি এই তারাহুরেটাই করো তোমাদের মানে সবার ট্রেন চলে যায় ঠিক আছে পরীক্ষার হলে ঢোকো মানে ট্রেন চলে যায় ঠিক আছে ওই আবুল তারপর হচ্ছে সাদিয়া মানে ছেলেদের জন্য সাদিয়া আর মেয়েদের জন্য আবুল দাঁড়াই থাকে বাইরে তোমার হচ্ছে দৌড়ো খালি ঠিক আছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই দৌড়ো দৌড়ি করা যাবে না মানে এমসিকিউটায় তো তুমি মানে রিটার্নে হচ্ছে কাটা ছিঁড়ে গুলো মার্কস পাওয়া যায় তো এমসিকিউ তো ভুল করছে মানে কি শেষ ওটা মানে কান্নাকাটি মানে হাত পা ধরা ধরে কিছুতে আর কাজ হবে না সুতরাং তোমরা যেটা করবা এমসিকিউ যেটা জানো সেটাও কি মানে বারবার একটি প্রশ্ন এবং অপশনগুলো পড়ে আবার নিজেরা নিজে যাচাই করবে তারা হলো করে কিন্তু ভুল হয় এই আমরা ওই যে ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের সময় মানে এরকম অনেক হয়েছে আমাদের দেখো আচ্ছা তো এখানে ঝামেলাটা কোথায় বলো তো আমরা জানি ফলাফলের জন্য ইকুয়াল সাইন ইউজ করতে হয় তার মানে কি এখানে ইকুয়াল সাইন নাই তার মানে কি ভুলটা কোথায় ইকুয়াল সাইন নাই তার মানে কি সূত্র লেখায় ভুল আছে বোঝা গেল এটা আচ্ছা এরপর আমরা চলে যাই ষোলো সতেরো নম্বর প্রশ্ন ষোলো সতেরোতে যাও ষোলো সতেরোতে যাও তার তুমি কিন্তু ক্লাসটা করো নাই আমি কিন্তু মানে ওই ওই ওইখান দেখতে পাই ঠিক আছে ওখানে কিন্তু লেখা মানে ওয়াচিং আওয়ার মানে কেউ যদি এই ক্লাসটা করে আই উইল আই উইল বি ইনফর্ম ওকে তো ক্লাসটা ক্লাসটা কিন্তু হ্যাঁ না 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 সেটা হচ্ছে আমি ওই যে ওয়ার্ড প্রসেসর যেটা ওটা করাইছি ওয়ার্ড প্রসেসর দেখো তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি কিন্তু বুঝতে পারি এই যে যারাই হচ্ছে মিস দিচ্ছ মানে ক্লাস
16 নম্বর দেখো ডিজেল এ চালের মূল্যের জন্য কোন সূত্রটি প্রযোজ্য হবে এই যে ডিজেল এ চালের মূল্যের জন্য কোন সূত্র কি করতে হবে দেখো सिंपली হচ্ছে এটা কি b2 c2 b2 c2 আর এটা এখন এগুলো তো দেখানোর দরকার নাই ঠিক আছে 45 গুণ দিলেই পাওয়া যায় তাই না তাহলে এখানে কি হবে b2 c2 ঠিক আছে দেখো এখানে এখানে কিন্তু সূত্রগুলো দেখো কত কনফিউজিং b2 c3 দিছে আবার এই যে এক জায়গায় ডাইরেক্ট গুণ চিহ্ন ব্যবহার করছে এখন যেই ছেলে বা মেটা হচ্ছে এই এটা পড়ে না মানে ও কি করবে ওই যে খাতা ও গুণ চিহ্ন দিবে এরকম হবে না আচ্ছা এরকম কিন্তু ভুল অনেকই করবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো d5 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 সেলে মোট ব্যয়ের সূত্রটি হবে মোট ব্যয়ের সূত্রটি কি হবে তাহলে এখন দেখো এখানে যদি আমরা মানে স্প্রেডশিট বা আমরা যদি सिंपली করতে যাই এখানে মোট ব্যয়টা আমি কিভাবে বের করব বলতো এই মোট ব্যয়টা বের করার জন্য কি আমার হচ্ছে এইগুলো যে নাই এগুলো কি দেয়া আছে এখানে হ্যাঁ এই সংখ্যাগুলোকে দেয়া আছে তার মানে কি একটারও কি এখানে পরিমাণ নাই মানে ব্যয়টা দেয়া নাই তার মানে শুরুতে আমার সবগুলোর ব্যয় এখানে বের করতে হবে তুমি এই প্রশ্নই হচ্ছে কি উত্তর মানে করে ফেলতে পারবে রাব ঠিক আছে তো এটা বের করার পর কি করতে হবে টোটাল তিনটার হচ্ছে যে তিনটার আমার কি করতে হবে ফার্স্ট কি করতে হবে যোগ দিতে হবে তাহলে কি মোট ব্যয় পাওয়া যাবে তাইলে সূত্রটা কি হবে দেখো তো সূত্রটা হবে হচ্ছে কি সূত্রটা হবে হচ্ছে ইকুয়াল টু এই যে ডি টু প্লাস ডি থ্রি প্লাস ডি ফোর প্লাস ডি ফোর তাহলে কি হবে হ্যাঁ অ্যান্সারে ইকুয়াল চিহ্ন দেওয়া নাই তাই এটা হইতে পারে টাইপিং মিস্টেক আই থিঙ্ক ঠিক আছে এই এইটা একটা হইতে পারে আর মানে এখানে মনে হয় যে ইকুয়াল ছাড়াও লেখা যায় আচ্ছা আমরা এইটা একটু দেখি ইকুয়াল ছাড়া কি আমরা এটা করতে পারবো লেটস প্র্যাকটিস তারাও এখানে আমি দেখতেছি আমি দেখাই দিচ্ছি যে এটা আসছে হচ্ছে ডি টু তাই না ডি টু প্লাস ঠিক আছে ডি থ্রি প্লাস ডি ফোর ওকে আচ্ছা ইকুয়াল ছাড়া হবে না তার মানে আমার মনে হচ্ছে এটা টাইপিং মিস্টেক হতে পারে আর এছাড়া হচ্ছে তোমার কিন্তু রাইট অপশন নাই ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি রাইট অপশন টু আনসার ঠিক আছে এখানে কিন্তু রাইট অপশন নাই তার মানে এটা হইতে পারে টাইপিং মিস্টেক মানুষ মাত্রই কি মানুষ মাত্রই সঠিক আচ্ছা দেখো তারপর যেটা আছে বিশ একুশে যাও বিশ একুশ বিশ একুশ বিশ একুশ এই এইগুলোই তো তোমরা পারো না এই জন্যই তো হচ্ছে ঝামেলা মানে এইগুলো একটু কঠিন মনে হয় দেখো এটা একটু কঠিন মনে হয় তাহলে চালের মোট করায় মূল্য নির্ণয়ের জন্য নিচের কোন সূত্রটি সঠিক দেখো একবার চাইতে পারে হচ্ছে আমার দেখো একবার আমার সংখ্যা চাইতে পারে একবার কি সূত্র চাইতে পারে তাহলে কি হবে এখানে এইটা এটার কি কোলন বলে ভাই আমরা ইস্টু বলি ম্যাথের ভাষায় কি বলে ইস্টু বলে না নাকি হ্যাঁ তাহলে কি এইখানে হচ্ছে আমরা কোলন আচ্ছা তুমি কোলন বলো ঠিক আছে প্রবলেম নাই তাহলে এখানে কি হবে প্রোডাক্ট বি টু কোলন কি হবে সি টু তার মানে উপরেরটা দেখো উপরেরটা কি আছে দুইটাই সেম আছে না এখানে হুম এটা এটা মনে হচ্ছে টাইপিং মিস্টেক কিন্তু ভাইয়া যদি এরকম হয়ে যায় ধরো এটা তো টাইপিং মিস্টেক আছে কিন্তু যদি এটা হয়ে যায় তাহলে কি করবো না না আমি আইসিট করছি দেখো যদি এটা হয়ে যায় তখন কি করবা ধরো তোমার সি নাম্বারও কারেক্ট ডি নাম্বারও কারেক্ট সি তখন কি করবো আমরা সি দিবো এটা এখন থেকে শুরু করে মানে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিবে না সব জায়গায় সেম ঠিক আছে আচ্ছা আর মানে এই তো হইতে পারে কি প্রথমটা কাউন্ট করবো অথবা কি সবাই ঘরে ওইটা মার্কস দিয়ে দিবে বোঝা গেল আচ্ছা এরপর দেখো কি আছে একুশ নাম্বার এই কোনো কথা হবে না একুশ নাম্বার পাঁচ পার্সেন্ট লাভে গমের বিক্রয় মূল্যের সূত্র কোনটি পাঁচ পার্সেন্ট লাভে গমের বিক্রয় মূল্য এখন ব্যাপারটা দেখো এবার কিন্তু তোমার পার্সেন্টেজ চায় না ব্যাপারটা বুঝে এবার কি বিক্রয় মূল্যটা চাইছে কি চাইছে বিক্রয় মূল্য চাইছে এখন পাঁচ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য তাইলে আমার কি করতে হবে বলতো এই যে ডি থ্রি আছে ডি থ্রির সাথে কি করতে হবে ইন্টু ফাইভ পার্সেন্ট দিতে হবে প্লাস প্লাস আবার কি হবে আবার হচ্ছে ডি থ্রি তার মানে এটা আমরা এরকম বাদ দেই আমরা নর্মালি দেখি ওইখানে কত আছে বলো তো আবার কি হবে এখন দেখো আসে কত তেত্রিশ দশমিক পঁচাত্তর তাই না তার মানে এই তেত্রিশ দশমিক পঁচাত্তরের সাথে কি যোগ হবে বলো তো যোগ হবে হচ্ছে এই যে ছয়শো পঁচাত্তর মানে কি আবার ই থ্রি সেল তাহলে কি হবে ছয়শো পঁচাত্তর এইটা যদি আমি দেই তাহলে কত আসলো সাতশো আট দশমিক পঁচাত্তর সলভ ম্যাথ সলভ ঠিক আছে গণিত খুব কম পারি কিন্তু এগুলো খুব ইজি মনে হচ্ছে যাই হোক আচ্ছা 
देखी स्टार्ट कर देखी अच्छा एक बार हमरा चले जावो तो तुम्हें बोले टा आठस 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 सर सोमाई की प्रेशर शेष आता है अच्छा खूब दूर तो शेष कर देख आठस एक बार परासे कर कर अच्छा एक तो हमें दूर तो शेष कर सी देख आठस नंबर आठस नंबर एक तो एक तो शेष करता है हमारे देख आठस कर शेष अच्छा आठस ऑलरेडी हमारे कोरा शेष एक बार क्या सोमती रिश्ता लगी हमें पुनो तीर्थ शब्द देखो तो बिक्रय मूल्य सीथ्री निन्नो है कौन सूत्र टी पोज़ जो बिक्रय मूल्य सीथ्री निन्नो है कौन सूत्र टी पोज़ जो ताल क्या बे ये खाना आवर सही सही की बिक्रय मूल्य सही से तार में नमर की कुर्ता बे बोलो तो ए थ्री इनटू क्या बे बी थ्री परसेंटेज देखो एक बार किंतु हमें बी थ्री परसेंटेज दी थे बार इस कारण कि हमार लाभर हट्टा लेख है दिसाक जगह सो जान कि बी थ्री पर परसेंटेज दिले हो जाए पर एक बार क्या बे ए थ्री देखो ये खाना भूला से ये खाना होता है एक तो मना है एक्स्ट्रा कोनो साइन चला रहे हैं बोई टाइ ऐसे आप बार देखो सेल एड्रेस कि शोहस प्रश्न ठीक है से नापाल लेके एक उपोट ही ना तल क्या बेटा D three ऐसे देखो D तो था है three ओके अच्छा एक बार क्या से चौथीश माने प्रश्न बताओ चिन्हों टीर घर पुरुने जो नो फॉर्मूला कौन टी माने कौन अच्छा एक अंक की चाहिए से हमारे चाहिए सबसे पूरी मानते हैं ना तल क्या बे C3, B3 into C3 दिली क्या मैं फला फल पाबो। अच्छा रेगुलर जो दी आशा पुरी क्या हमने शाहजी पार बा। एक पर हमारे चले जाए, चौलीस नंबरे, चौलीस नंबरे जाओ, चौलीस नंबरे। A2 से ले क्राइम उल्ल एवं B2 से ले शतकरा लाभिर हार देवा थक ले फला फल से ले मोट लाभ निर्णय करार कौन शुद्ध की लिखता बे? ज्यादा तो गुलाब प्रैक्टिस है शॉप कराई दीच्छी देखो इरमा तो भाग भाग थकले तो करा बो और भागेर जन्नो कौन से कौन सी नंबर बुरी था बोलो तो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश ऐकन लिखे दीच्छी ना मैं फॉरवर्ड स्लैश ऐटेकन दास तो पुरी क्या देखो अच्छा उठे दियो प्रश्न आर्से ए तुमरा ची खुशी तुम्हें अच्छा ठीक है से अच्छा ओके ए कंसेंट्रेट ये दिक्कत शो कंसेंट्रेट देखो एक है ना एक तो प्रश्न आज से की एक तो टेक्निकल आज से की तुम्हारे होते लोगों चिंता हो गई यस से सो देखिए शॉस ना बाकी तीन टा अच्छा बोल दीजिए पहले टा अच्छा अच्छा लिखना लेकिन लिखना पहले टा लिखना पहले टा चौथ प्रोसेस है लेखो तो तुम टच वाट प्रोसेसर देख सो पार्ट होते कि स्प्रेडशीट बाय मैसेज सेल पार्ट होते पावरपॉइंट पार्ट होते वो जो डेटाबेस पर बंद हम लोग सोचते होते हैं तो जो बोलो चाहे मैसेज एक्सेस मैसेज एक्सेस देखो इसे क्यों बोल रहे हैं मैसेज एक्सेस ओके अच्छा ताले चीनों को लो तो पाइस हो इसे देखो चीनों एक्सेल ऐसे जो प्रश्न आते हैं हमारे जो पावरपॉइंट ठीक है से अरे एक्सेस टाइम आने अखाउंट जहाँ तो व्यवहार करो है ना ये जो ना रीसेंट है ना ही ओके एक्चुअली इस नंबर ताल की क्या लो अच्छा एक्चुअली इस नंबर हम लोग चिल्लम देखो एक्चुअली इस नंबर की जे शीती देखे नीचे प्रश्न उत्तर लाभ माना चाहिए लोभ भंग चुदा ही तो अच्छा लाभ माने किन्तु खोदी ना देखो तार माने होते हैं प्रश्नों चिन्हित स्थाने कौन सी तुरंत लिखता है तार माने एक बार वैसे ही बार बार अमर की कोर्ट है पहले में होते हैं अमर ऐ जे देखो अमी बोली देखो जो कोरा मूल्य जेट आसे ऐसा देखी कोर्ट है भाई ये तो ताहली हमें क्या बो? जो शादर्श चली शेखाने बिक्रम उल्लास है। अच्छा, ये पौरे जो इटा आसे मैच शेठ होते हैं पौतलिश, आ पौतलिश हाँ पौतलिश तक के शात चलिश तीन टेस्ट देखो। एक सिल्दे की प्रश्न ऐसे हम दिसे। माने एक टा उद्दीपक दिए तीन टा प्रश्न। ठीक है से? एक टा उद्दीपक दिए 
बीटू इनटू की फोर्टी फाइव परसेंट एक बार देखो इखे ना क्या ना अमी मने सीटू दिलाम दा कारण की सीटू ते किन्तु मार्क्स ता दया नहीं बस सीटू ते अच्छे नंबर टा दया नहीं फोर्टी फाइव परसेंट क्या मर उल्लेख करा से शुद्रां क्या मर यूज़ करता है बार इखे ना डायरेक्ट शंकर चला तो इटे बाबर करो पर ऐजे इधर देखो इनटू इनटू माइनस कत की क्या है? तो यार तीन लेकिन between to forty five percent तार पर की आप जिन्हें plus दे ढाल क्या है? हमारे mode बेतों टा की हिस्सा भावे ठीक है सर basic के साथ बारी भरा जो कर पर अच्छा और नीचे टा किन्तु character से पहलम टा क्या से पहलम टा किन्तु भूला से कारण की between लिख से आप की forty five percent लिख से तार मन की शुक्र टा उससे हमार भूल ओके एकांत ते बांशा जगह एक माने एक्स्ट्रा जगह गुला आसे गुला होते तुमरा कैलकुलेटर दिया प्रैक्टिस करवा कारण तुम्हारे तो ये सॉफ्टवेयर दिया शोल ऐसा कास्ट करना शोमाई नहीं देखो तेरे पन्नो चौनो तो कैसो ऐसा नहीं आसे था ना तो उद्दीपक के आलो के प्रश्न बोलो सेलेट ठीक है ना कि आप आर देखो कौन तो a2 तब बाकी b2 परसेंटेज प्लस आवर a2 ताई तो ताहोली होता है मैं बिक्रम लोग पावो तार मान होता है मैं तीन शो गुंडी वो की five percent not five five percent तीसरे आठ बोन होता है जो तुम्हें ये खाने ना ही ठीक है से बोन होता है जो तुम्हें ये खाने ना ही हाँ ये तो होता है forward बोलते कि ये रोको मार ये तो होता है backward ये तो लास्ट अच्छा बाशोटी तेशोटी देखो अच्छा तारों तेशर था देखो आ क्वेश्चन मार्क चीन ही तो F2 सेल को तो हो बे बोल सकी ये जो F2 जो सेल को तो हो बे ठीक है से अच्छा माने शवर का सकी खूब कोठीन लगते से ना की शवर ये चुपचाप क्या नो ठीक है से अच्छा देखो एक अंक की कोट था बे तीन चार दस जो कर बा� तीन अलग पतली स्पाइक लगा मैं जाबरी से पतली स्पाइक देखा ना हाँ है शेटा हो बे शेटा हो बे किंतु टोटल तर तो बंद तुम्हारे खान बेर कर दिया नहीं बापट बोल सकते हो मैं तो मन जाकूश करते हो रहने जब तो आमी बेर करी तुम्हारे देखा थी शाओस पड़ ओके अच्छा तार पर कैसे देखो एक सेट टोटल नंबर बेर कर करते शूत्र बाबर करते हो एक सेट टोटल नंबर बेर करते कौन शूत्रों तार पर तार पर उसे अपना इक्वल साम बी टू इस टू डी इखाने मैं तुम भूला से कौन टा बोलो तो आप बार देखो जो इक्वल नहीं देखे इक्वल नहीं देखे भूल ये हमारे लास्ट क्वेश्चन चौसठी चौसठी लास्ट चौसठी अच्छा लास्ट ये ये खूब कोठी नष्ट देखो इखाने देखो एक तो दीपक दिए एक तो प्रश्न दिसे जो नीट प्राप्त � तुम्हारे जो काट जाए तो हो बे 5 परसेंट हो बाज जेटा हो, शेरा किन्तु बेसिक थे के काटे, मान ज्योतो काटें, शेरा किन्तु बेसिक थे के, आमी बांशा भरा पहले हम को तो आमी मेडिकल बिल को तो पहला, शेरा थे के किन्तु काटे ना, तार माने काटे को थे के, बेसिक थे के, तार माने ये खाने ये बेसिक थे के शुरू एर पर समान समान दिए कि हलो C4 तर कि हलो सी फोर प्लस की 
डी फोर एर पर की माइनस एक उनकी बुस्ते बर्स हो हाँ एटा किन्तु तो बुस्ते समस्या दे पड़े जासले मने मैं एक्टर मैं क्या मने करूँ जब जोखों ने कोनो किसे माइनस हो बे शेटा की बेसिक थे के जाबे ठीक है से हाँ एटा किन्तु खूब कोठीन मैं लास्टे खूब कोठीन दिए शेष शकल बोल तो ए होते हैं मने हमारे शॉप शेष स्प्रेडशीट शेष एर पर होते हैं कि हम